வணக்கம் காய்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டிஎன்இபி வெப்சைட்டில் புதுசாக யூஸர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது கன்சியூமர் ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர் வந்து இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா எப்படி கிளியர் பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம தமிழ் டெக்கேட் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு பெல் சிம்பல் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும் ஸோ நான் டிஎன்இபி நெட் நாட் நெட் நாட் ஓஆர்ஜியில் லாகின் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஓப் லாகின் பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு சில நியூ யூசர் அதை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்திங்கன்னா அதில் சர்வீஸ் நம்பர் கேட்குது ஸோ அதில் டிராப் டவுனில் எக்ஸிஸ்டிங் சர்வீஸ் நம்பர் கனெக்ஷன் நம்பர் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுக்குறேன் அதில் ரீஜியன் ஸோ ரீஜன் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணி உங்கள் ரீஜனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்னோடய ரீஜன் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் கன்சியூமர் நம்பர் கன்சியூமர் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் இபி கார்டில் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் டைப் பண்ணணும் ஸோ டைப் பண்ணும்போது எப்படின்னா நீங்கள் அந்த ரீஜன் கோடு இல்லாமல் டைப் பண்ணணும் ஸோ கன்சியூமர் நம்பர் நான் டைப் பண்ணிடுறேன் டைப் பண்ணி முடித்தோடனே இல்லை செக் டீட்டெயில் கிளிக் பண்ணுறேன் அதோட ஸ்டேட்டஸ் வருது ஸோ உங்களோட யூசர் நேம் அட்ரஸ் சர்வீஸ் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸ் எல்லாமே கிளியராக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கரெக்டாக செக் பண்ணி முடித்தப்போ கன்ஃபார்ம் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ பாருங்கள் யூசர் நேம் வந்து கிளியராக இருக்குது அட்ரஸ் கரெக்டாக இருக்குது சர்வீஸ் ஸ்டேட்டஸ் லைவ் ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது அந்த கன்ஃபார்ம் கிளிக் பண்ணிட்டேன் கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் யூசர் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு யாரோ நேம் இருக்குது ஸோ கன்சியூமர் நம்பர் ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர்னு இருக்குது ஸோ என்ன இஷ்யூனு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ வாண்ட் ரிஜிஸ்டர் திஸ் சர்வீஸ் நம்பர் இஃப் யூ ஆர் யூர் அக்கௌண்ட் என்டர் த நியூ யூசர் நேம் யுவர் யூமெல் ஐடி அண்ட் ரிஜிஸ்டர் ஏ கம்ப்ளைண்ட் ஸோ இது வேறு யாரும் வந்து என்னோடய அக்கௌண்ட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்காங்க ஸோ எனக்கு வந்து இந்த அக்கௌண்ட் வேணும் நீங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸோ இதில் வந்து இங்கே ஒரு நேம் இமெயில் ஐடி கொடுத்துட்டு ரிஜிஸ்டர் கம்ப்ளைண்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெரிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர் பண்ண வந்து டெலிட் பண்ண சொல்லி ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க அப்படி டெலிட் பண்ணலை அப்படின்னா அவங்க யூசேஜ் ஃபுல்லாகவே செக் பண்ணிவிட்டு ஸோ செவன் டேஸ்க்குள்ளே அந்த அக்கௌண்ட்டில் எதுவும் ட்ரான்சாக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா டெலிட் பண்ணி விட்டுருவாங்க டெலிட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு வந்து மெசேஜ் வந்துடும் ஸோ அந்த அக்கௌண்ட் டெலிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வரும் ஸோ நம்ம டெலிட் ஆயிடுச்சுன்னு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம நியூ யூசர் போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நியூ யூசர் எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுன்ட்டு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த வீடியோவையும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ ஃபுல்லாக படிக்க தான் எப்படி புதுசாக நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இல்லை யுவர் நேம் இவர் இமெயில் ஐடி நான் டைப் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணிட்டேன் ஸோ டைப் பண்ணி வந்துட்டு டி யூ வாண்ட் ரிஜிஸ்டர் வைக்காங்க கிளைம் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் கிளைம் கொடுங்க கொடுத்தீங்க பார்த்தீங்கன்னா இவர் கம்ப்ளைண்ட் ஆக்சிங் ரிஜிஸ்டர் என் மெயில் சென்ட் டு த அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் டு டீஆக்டிவேட் த அக்கௌண்ட் ஸோ அக்கௌண்ட் டீஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க அவங்களுக்கு அனுப்பிட்டேன் சொல்லி அது மெயில் மட்டும் வரும் ஸோ இதுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் எதுவும் உங்களுக்கு மெயிலுக்கு வராது அவங்க டெலிட் பண்ணிட்டாங்க அக்கௌண்ட் டெலிட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அவங்க சைடில் இருந்து டெலிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போஸ்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு மெயில் வரும் இந்த மெயில் ஐடி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மெயில் ஐடிக்கு வரும் ஸோ அந்த இமேஜ் நான் இதில் அட்டாச் பண்ணிக்கேன் இந்த இமேஜை செக் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு மெயில் வரும் ஸோ அந்த மெயில் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் புதுசாக யூஸராக ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே டிஎன்இபி நெட்டில் வந்துட்டு லாகின் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் யூஸ் நியூ யூஸ் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் எப்படி புதுசாக அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு ஃபுல்லாக 